。陆增怎么又来了？现在不是上班时间，您不用一直跟着我吧？我来看看我儿子，不行吗？你说什么？江世清，你打算忙我到什么时候？你打算一辈子都不告诉我吗？多多跟你没有任何关系，他是我跟韩在元的儿子。你这样让我的儿子叫其他人爸爸？我再跟你说一遍，多多跟你一丁点关系都没有，他是我生的，也是我自己养大的。你都生下了我的孩子，为什么不能跟我在一起啊？我说过，我是不可能爱上一个强奸犯的。江世清，过去的事情是我做的不对。让我补偿你个土豆好吗？你和韩在元离婚，我立马娶你，我让你做全世界最幸福的女人，好吗？嫁给你，我宁愿去死。既然你跟孟寻美的婚约已经取消了，我又另外给你物色了一个相亲对象。对方的父亲是不必了。我如果要结婚，只会跟江世浅结。胡闹！你拿普通人的婚姻在我们这个世界里生活，你会碰得头破血流的。我们这个世界的人的婚姻是没有爱情的。我是认真的，只要江世浅同意，即使全世界反对，我也要娶她。我们不同阶层的人，悲喜不同，婚姻观也不相同。这个江时浅才来几天呢，就把你迷成这个样子了。他生了我的孩子，那又怎样？那个孩子身上流着贱人的血，也只会脏了我们陆家。知道这件事情。那个江时浅是偷偷的在私人医院生了这个孩子，他早就预料到会有这么一天。他就是想拿这个孩子来要挟我们。你知道他是我的孩子，为什么不留下？我说了，他不配。那个孩子本来就应该丢到福利院，可是没想到江时浅又偷偷把他捡了回来。我本来以为他把孩子过到韩在元名下，就不会打这个孩子的主意了，可没想到。你还把图图送到了福利院？你现在是为了那个贱人生的孩子冲我发火吗？你真的太狠心了！为什么会有你这么狠心的人？我从小你就不喜欢我，处处对我严格，我拼了命的去达到你给我定的目标，可你还是处处打压我。我做的所有事。都是按照你的设定，可你有没有问过我想要什么？那件事情发生了，你一手遮天，把我送到国外，还把钱钱送到私人病院折磨。你现在又要害我们的孩子，你怎么能？你个不争气的东西！芊芊，你这是在做什么？陆双北，陆双北已经知道图图是他的儿子，他一定会被抢走的。我要带图图走。你要带他去哪儿？我不知道，越远越好。芊芊，你冷静点听我说。陆双北既然已经知道了，他绝对不会放过我们和图图。无论你和图图去哪儿，只要陆双北愿意，以陆氏集团的势力，他绝对能找到我们。我们能躲多久？那怎么办？就像你说的，只有扳倒陆氏。才能永绝后患。可是我等不了了，我现在完全没有办法静下心来。芊芊，你越是冲动，越容易被对方抓住把柄。这个道理你应该明白的，不是吗？你放心，只要有我在，绝对不会让图图落入陆城北手中
成本，你别不理我，不能没有你。之前，我要把你撕碎。嗨，托托，还记得我吗？我是顾城北，喜欢吗？送你。妈妈说不能随便要陌生人的东西。我不是陌生人，我是。陆总。托托，你到那边去玩，爸爸跟叔叔说两句话。嗯，去。我想浅浅应该跟你说的很清楚了，图图与你无关。他是我的儿子，韩总，以前喜欢当狗，现在喜欢当爹啊。江诗浅当初宁愿自己的孩子没有爹，都不愿意认你，你还看不清楚现实啊？陆总，如果你真的对图图和浅浅有愧的话，那你就远离他们，让图图平安快乐的长大。你知道你为什么得不到浅浅的心吗？正是因为你从来都不懂得尊重人，图图现在是小男子汉了，他永远都不会像你，永远。图图，你走。大家好，我是韩在元，这位是我的妻子。江师姐，欢迎大家来到千远的慈善晚宴。我们成立此基金的目的是为了让更多患有先天性耳聋的孩子得到更好的医治。感谢各位的捐赠，希望大家在这里度过一个愉快的夜晚。现在晚宴开始，真好，真是谢谢。哥，我们终于做到了。相信基金会的成立，一定可以帮助更多像图图一样的孩子。让他们健康快乐的成长。浅浅，休息一下。可以陪我跳一支舞吗？好、啊